ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം വിയോജന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുതിയ തലമുറയിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഏറിയ പങ്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇബൻസീന മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ആയ ഡോക്ടർ റോയ് സബാസ്റ്റിൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇസ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അതുപോലെ മിഴിയോറും അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അപ്പം ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം മിഴിയോറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അതെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നൊന്ന് പറയുക ഡോക്ടർ ആ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മളെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തുടങ്ങുന്ന തെറ്റായ പ്രവണത അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കൊഴുപ്പണങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അധികം മധുരം കഴിക്കുക പിന്നെ പുഹവലി അമിത പതിമാനം പിന്നെ വ്യായാമ കുറവ് അമിതവണ്ണം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതശൈലി കൊണ്ടാകുന്ന ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ അതിൽ പെടും കാരണം പലർക്കും ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയും ഡോക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് പ്രമേഹം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയ ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ രക്തധമനികളിൽ കൊഴിപ്പടിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഒന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം പിന്നെ പക്ഷാഘാതം പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് പലതരം ക്യാൻസേഴ്സ് ഈ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടാണ് പലതരം ക്യാൻസേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം ഇതാണ് പലതരം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് എടുക്കണം ഇപ്പം പലർക്കും കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഡയബറ്റീസ് അപ്പം എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്നുകിൽ കുറവായിരിക്കും അത് ഇൻസുലിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോശങ്ങളിൽ ഷുഗർ ചെല്ലുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ബ്ലഡ് പ്രസൽസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രക്തധമനങ്ങളിൽ അടി അത് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അമിതവണ്ണം ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും നമ്മളെ ജീവിതശൈലി സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്നും വ്യായാമം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മുടെ കാരണം അമിതമായിട്ടുള്ള മധുരം കഴിക്കുക അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പൊതുവെ ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ അത് എല്ലാവരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണണമല്ല ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിക്കുക അല്ല ഒരുപാട് ദാഹം വരിക ഇതാണ് കോമൺ കാരണം പിന്നെ ക്ഷീണിക്കുക ചില ക്ഷീണം ക്ഷീണം വരിക ക്ഷീണിക്കുക ചില മുറിവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോഴാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടോ നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നതിന് പലരും ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ട് പത്ത് ഏകദേശം കുറേ നാളുകളെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് അവരറിയാതെ തന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്കും ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ വരണം നമ
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മരുന്നുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റം വരുത്തുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവർ കഴിക്കേണ്ടാത്ത ഫുഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്വീറ്റ്സ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ഷുഗർ നോർമൽ ഷുഗർ കണ്ണി അടങ്ങിയ ഫുഡ്സ് ഭക്ഷണം രീതി അതായത് അതെയല്ലോ ചോക്ലേറ്റ്സ് മധുരപലഹാരങ്ങൾ അതെല്ലാം കുറയ്ക്കണം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ചില ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിച്ചുകൂടാന്നൊന്നുമില്ല ചില ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം കഴിക്കാം പിന്നെ കൂടുതൽ പച്ചക്കറി കഴിക്കുക കാമിത കോഴിപ്പണങ്ങിയ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് രക്തധമനികളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയാനുള്ള അടിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതിൽ അവരിൽ മുൻകാലത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡയബറ്റീസിന് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യം വരും ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവരുടെ വീണ്ടും അവരുടെ ഷുഗർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം കാരണം ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പൊതുവേ ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ പോകുന്ന ഒരു കാരണം വീണ്ടും നമ്മളത് നോക്കണം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത് കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഗസ്റ്റേഷൻ സമയത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വരത്തില്ല കുട്ടികൾ ഡയബറ്റീസ് വരത്തില്ല കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ ബോഡി വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടും ശരീരഭാരം പിന്നെ അവർ വലുതാകുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നെയും ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ നമുക്ക് ഷുഗർ വരണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വ്യായാമ കുറവ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്തധമനികൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയും കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുമ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽ നമ്മൾ ഹാർട്ടിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നിലയ്ക്ക് കുറയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കോ ചെയ്യും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതേ അവസ്ഥ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിലും ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാം അവരുടെ ജീവിത രീതി ശൈലി തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യണം ഈ അധികം വാർത്തതും പൊരിച്ചതുമായുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അധികം കൊഴിപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും വേണം ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റിയതിന് മാറ്റം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ഇത് ഈ ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് അത് ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് പലതരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം നമുക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ച കുറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് കിഡ്നി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ നമ്മുടെ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയാം പിന്നെ നെർവ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെയിൻ അസഹ്യമായ വേദന വരാൻ കാലിൽ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പത്തി എന്ന് പറയും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന <laughs> എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പം നൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസിലിന് താഴെ ആയിരിക്കണം എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിന് മേളിലായിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആര് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ 
എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോള് എച്ച് ഡി എൽ എനിക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഡി എൽ ഡി എൽ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇത് ആ സമയത്താ ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഡയറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവനിങ്സിൽ ഞാനൊരു ഈ പ്രായത്തിലും ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ആവാറായി ഞാനൊരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു പപ്പടം പോലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പപ്പടം ഓണത്തിന് വല്ലതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താലായി അത്രയ്ക്ക് ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് ഫാദറിനോ മദറിനോ ആക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ കൊളസ്ട്രോളിന് മമ്മിക്കുണ്ട് മമ്മിക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഡയറ്റ് നമ്മള് ഫുഡിൽ ഹാബിറ്റ്സിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രൈ സാധനം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ചപ്പാത്തി തന്നെ അത് ഓട്സും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണത് ഓക്കെ രാവിലെ ഓട്സ് കഴിക്കും ഡെയിലി വ്യായാമവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി വ്യായാമം ഉണ്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പാർക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എത്ര നേരം നടക്കും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കും നല്ല സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കണം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിപ്പടങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡോസ് നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാം ആദ്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അവസാനത്തെ വാല്യൂ ആണ് അത് അപ്പം അതിനിപ്പോ കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കണം പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടില് വേറെ ആർക്കും ഇത് ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് കൊളസ്ട്രോള് വേറെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്റെ മമ്മിക്കും ഉണ്ട് മമ്മിയും ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ തന്നെ പണ്ട് മുതലേ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആണ് എന്റെ മകര് പക്ഷെ മമ്മിക്കും ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മമ്മിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാ മൊക്കും ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണ് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പലർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിച്ചാലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നതെന്ന് അപ്പം അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കോളർ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പോലും കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്മിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വൺ തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മെഡിക്കേഷനിലാണ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എം ജി സർട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അപ്പം ഇതിനെന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ലോങ് റൺ അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ അറൗണ്ട് വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് അല്ല നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ മരുന്ന് കഴിക്കണം പ്രഷർ കുറയുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രഷർ ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഈ മരുന്നുകൾക്ക് ഇല്ല പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാതിരുന്നാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇതിനേക്കാളും ഭീകരമായ അവസ്ഥ കാരണം നമ്മൾ പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്ക് പ്രഷർ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തലച്ചോറിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പലരും കാണുന്നു പലരും ഇത് കണ്ടുവരുന്നതാണ് കാരണം 
അത് നിർത്തുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശത്തോടെ വേണം ാണ് <laughs> ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെട്ടസിലിന് താഴെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടിക്ക് മേളിലായിരിക്കും ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം അപ്പൊ ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ മേളിൽ മതി പുരുഷന്മാരാകുമ്പോൾ നാൽപ്പതിന്റെ നാൽപ്പതിന്റെ മേളിൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് ജനറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരു കാരണം ജനറ്റിക് കൊണ്ട് വരാം ഫാമിലി സ്ട്രോണിൽ വരാം പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന ജനറൽ സിംറ്റംസ് ഓക്കെ അതിൽ പോകുന്ന മുമ്പായി നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഷിബ ഷിഹാബ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി മെഡിസിന് ഓക്കെ <laughs> 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 അപ്പം ഇത് ജീവിതകാലം ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മൾ ജീവിത ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി വ്യായാമം ചെയ്യുക ഡെയിലി വ്യായാമം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം മരുന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഷുഗർ മരുന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഷുഗർ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താനും പറ്റും മരുന്ന് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം കാരണം ഷുഗർ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബീസിറ്റിയിലേക്ക് <laughs> പോകണം <laughs> 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 അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുപത്തേഴും നൂറ്റും അറുപതേ ഉള്ളു അപ്പം വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ആൾക്ക് ആളുടെ വെയിറ്റ് എറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്ക് സെവൻറ്റിക്ക് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് ഓക്കെ ബി എം ഐ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ബൈ കിലോ വെയിറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ബി എം ഐ അറിയുന്നത് അത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ കറി നോർമൽ വെയിറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് എബോവ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസ് എന്ന് പറയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വ്യായാമം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെയിലി ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അധികം കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക കൂടുതൽ മലക്കറികൾ കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉറങ്ങണം നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങണം ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടും ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും ചുരുങ്ങിയത് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടും ഓൾറെഡി അപ്പം തസീൻ ഈ ഒരു മെയിലിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ
ഫാസ്റ്റിംഗ് <laughs> 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 പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ കൂടുതലാണ് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം പോകുമ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് എച്ച് ബി വൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം ആളുടെ ഷുഗർ നോർമൽ ആയിരുന്നു ഏകദേശം നോർമൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കൂടിയതാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൂടിയതാണ് ഷുഗർ ബ്ലീഡിംഗ് പൈൽസ് കരിയാത്ത ഇതുകൊണ്ടല്ല ബ്ലീഡിംഗ് പൈൽസ് കരിയാത്ത ഇപ്പൊ ബ്ലീഡിംഗ് പൈൽസ് വരാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് നമ്മളെ മലം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി പോകാത്തതും അല്ലെ മലം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പൈൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ അത് കരിയാത്ത ഇതുകൊണ്ടല്ല അതല്ലാതെ ചെറിയ മുഖവുകൾ എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മുഖവുകൾ കരിയാൻ താമസം എടുക്കും ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ബ്ലീഡിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പൈൽസും ഷുഗറും തമ്മിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഒരു കാരണമാണ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൗവൽ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി പോകണം ഈ പോകണത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവരിൽ കൂടുതൽ ഡയറിയ വരാം അങ്ങനെ പല സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാം ഉറക്കം <laughs> 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 അപ്പം ഉറക്കം വരാത്തതിന് കാരണം പല കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിലെ സ്ട്രെസ് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ മാറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഉറക്കം കുറഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമേ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യം സിന്ധു അതെ സിന്ധുവിന് ഈ ഒരു മെയിൽ ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് പക്ഷാഘാതം വരുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നിറഞ്ഞാൽ മുതലോ പ്രഷറോ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ അറിയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്കപ്പ് ആവശ്യം ഓക്കെ അതുപോലെ നേരത്തെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഷുഗർ ലെവൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്തിനാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിനെന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കാരണം ഉണ്ടോ ആ നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഓവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പത്ത് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമ്മളെ ബേസൽ ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ അപ്പപ്പെടും ഇൻസുലിൻ്റെ ബേസിൽ ലെവലിൽ മാത്രം പെടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇ
അപ്പൊ ബേസിൽ ഇൻസുലിൻ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അപ്പൊ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോവ എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ പത്ത് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ പിന്നെ വൺ ടെൻ ടു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിംബേഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഗർ വരാനുള്ള പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഷുഗർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എബോ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മരുന്നെടുത്ത് തുടങ്ങുന്നില്ല എപ്പോഴും അപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റി നമ്മൾ സമയമായിരിക്കും ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പ